நான் ட்ரெய்லர் பார்த்துட்டேன் சினிமா ரசிகர்களுக்கே அது ஒரு பெருமை உங்களுக்கு முன்னாடி நான் பார்த்துட்டேன்னு சொல்லிக்கிறதுல அதனால தான் ஒரு வேளை பைரசி ஜாஸ்தி ஆகுதான் நமக்கு தெரியல அட்லீஸ்ட் சொன்ன மாதிரி எனக்கும் பேனா ரொம்ப பயம் பட் இந்த படம் பண்ணதுக்கு அப்புறம் எனக்கு கொஞ்சம் பயம் போயிடுச்சு இது ஏதோ ஒரு ஸ்னைப்பர் படமா இருக்கும் ஏதோ ஒரு பயங்கரமான ஒரு கம்ப்ளீட்டா ஏதாவது ஃபாரின்ல கிரீன்ல ஏதாவது எடுக்கும் அப்படியே ஒரு ஒரு ஃபுல் எக்ஸைட்மெண்ட்ல நான் போனேன் வந்த உன கதை சொல்ல ஆரம்பிச்ச உடனே பார்த்தா இட் வாஸ் லைக் கம்ப்ளீட்லி ஃபேமிலி ஆகி வந்த கதையும் அது மாதிரி அது ஆவி வந்த கதை பட் அதெல்லாம் நல்லபடியாக பண்ணியிருக்காங்க அதில் வெல் கவர்ட் பட் நாட் வித் தர்மகோல் ராதா ரவி சார் ஷூட்டிங் ஃபஸ்ட் டே வரும்போது கொஞ்சம் நான் கொஞ்சம் ஒரு மாதிரி ஸ்கெப்டிக்கலாக தான் இருந்தேன் என்னடா என்ன சொல்ல போகிறாரு அப்படின்னு பட் நான் ட்ரெய்லர் பார்த்துட்டேன் நீங்கள் பார்த்தீங்களா உங்களுக்கு முன்னாடி பார்த்த ஒரு சந்தோஷம் அவ்வளோதான் சினிமா ரசிகர்களுக்கே அது ஒரு பெருமை உங்களுக்கு முன்னாடி நான் பார்த்துட்டேன்னு சொல்லிக்கிறதுல அதனால தான் ஒரு வேளை பைரசி ஜாஸ்தி ஆகுதான் நமக்கு தெரியல பட் இதில் எனக்கு இன்னொரு பெருமை என்னென்னா இதில் வந்து எனக்கு தெரிஞ்சவங்க எனக்கு ரொம்ப சம்மந்தப்பட்டவங்க என் கூட வேலை செஞ்சவங்க நிறையா பேர் இதில் இருக்காங்க முக்கியமாக இதோட டைரக்டர் ஐக் அவர் ஒரு மூன்றாம் தலைமுறை சினிமாக்காரர் மை ஃப்ரெண்டு மை ஃப்ரெண்டு ஜீவா ஆல் ஆஃப் தம் தனித்தனியாக ஒவ்வொரு பேரையும் சொல்ல விரும்பல நல்ல முயற்சி எஸ்பெஷலி ஐ வாஸ் கன்சர்ன்ட் ஃபார் ஐக் நல்ல கதை நல்ல படமாக இருக்கணும்னு ட்ரெய்லர் பார்த்தது நல்லா இருக்கிற மாதிரி இருக்குது ஆகி வந்த கதையும் வாங்க அது மாதிரி அது ஆவி வந்த கதை பட் அதெல்லாம் நல்லபடியாக பண்ணியிருக்காங்க அதில் இட்ஸ் ஃபுல்லி வெல் கவர்ட் பட் நாட் வித் தர்மகோல் தப்பாக சொல்லிட்டேன்னா இல்லை ஆவின்னு தான் அது உடனே ஞாபகம் வருது வேறு ஒன்றும் இல்லை ஐ வாஸ் வெரி ஹாப்பி டு பி அமங் தீஸ் பீப்புள் அண்ட் ஐ எம் வெரி ஹாப்பி டு பி அமங் யூ மறுபடியும் ட்ரெய்லர் போடுவாங்களா இல்லை போட்டிங்களா இல்லை எல்லா ரோடையும் உட்காந்து ஒரு வாட்டி பார்க்கணும் ரைட் ஆல் தி பெஸ்ட் எனக்கு ஒரு டிஃப்ரெண்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸாக இருந்தது இந்த படம் ஃபுல்லாகவே அட்லீஸ்ட் சொன்ன மாதிரி எனக்கும் பேனா ரொம்ப பயம் பட் இந்த படம் பண்ணதுக்கு அப்புறம் எனக்கு கொஞ்சம் பயம் போயிடுச்சு பேய் பார்த்தேன் அந்த கெட்டம் சொல்லாமல் பார்த்தேன் ஸோ அதனால ஓ இதெல்லாமே நிஜமான பேய் இல்லை ஸோ இதுதான் நம்ம பார்க்குறோம் படத்தில் ஸோ ஏதுக்கு பயப்படணும்னு அந்த மாதிரி ஒரு கான்ஃபிடன்ஸ் வந்துச்சு எனக்கு ஃபர்ஸ்ட்லேருந்தே நர்வஸாக இருக்கு கமல் சார் பார்த்ததுக்கு அப்புறம் இன்னும் அவர் படம் பற்றி நிறைய பேசினார் எனக்கு ஒன்றுமே புரியல ஒன்றுமே கேட்கல அப்படியே பார்த்துட்டே இருந்தேன் தேங்க்யூ ஸோ மச் இந்த மாதிரி ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுத்துருக்காங்க தேங்க்யூ ஸோ மச் கமல் சார் வந்ததுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி படம் பற்றி எல்லாம் சொல்லணும் ட்ரெய்லர் பார்த்ததுக்கப்புறம் உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும் எப்படி இருக்க போகுதுன்னு இட்ஸ் லைக் எ கம்ப்ளீட் மீல் எல்லாமே இருக்கும் சாப்பிட்டதுக்கப்புறம் சாட்டிஸ்ஃபைங்காக ஹாப்பியாக இருக்கும்ல அந்த மாதிரியான ஒரு படம் ஃபுல் ஃபேமிலியோட பார்க்க போகிற ஒரு படம் அண்ட் இதே தியேட்டரில் ரிலீஸ் அப்போ பார்க்கணும்னு ரொம்ப ரொம்ப வெயிட் பண்ணிகிட்ருக்கேன் தேங்க்யூ ஸோ மச் இந்த விழாவுக்கு வந்திருக்கும் அனைவருக்கும் என்னோட வணக்கத்தை தெரிவிச்சுக்கிறேன் அட்லி என்கிட்ட இந்த ஸ்கிரிப்டு இந்த மாதிரி இருக்குது அப்படின்னு சொன்னோன்னே யார் ப்ரோ அப்படின்னு நான் கேட்டுட்டு இருந்தேன் அப்போது அவங்க தான் சொன்னாங்க ஐக்குன்னு அப்போ ஐக்கு ஆமாம் தனியாக அவங்க கமல் சரோட இதெல்லாம் ஒர்க் பண்ணிகிட்ருக்காரு அப்படின்னாங்க ஸோ நான் ஃபஸ்ட்டு ஐக்கு இந்த மாதிரி தான் சொல்லார் உடனே நம்ம ஸ்கிரிப்ட் கேட்டுருவோம் எல்லாம் நம்ம இது பண்ணிவிடுவோம் அப்படின்னு நான் உண்மையிலே ப்ரீ ஒரு ப்ரீ மெடிடேஷன் இருந்தது எனக்கு என்னென்னா இது ஏதோ ஒரு ஸ்னைப்பர் படமாக இருக்கும் ஏதோ ஒரு பயங்கரமான ஒரு கம்ப்ளீட்டாக ஏதோ ஃபாரினில் கிரீனில் ஏதோ எடுக்கும் அப்படியே ஒரு ஒரு ஃபுல் எக்ஸைட்மெண்ட்டில் நான் போனேன் ஏன்னா ஐக்கு வேறு பயங்கரமான டிஷர்ட்லாம் கால் ஆஃப் டியூட்டி அந்த மாதிரி ஒரு பிளே ஸ்டேஷன் டிஷர்ட்லாம் போட்டு வந்திருந்தார் ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்காக இது ஒரு கம்ப்ளீட்டாக ஒரு ஏ கிளாஸ் ஃபுல் ஒரு ஆக்ஷன் ஃபிலிம் இல்லை ஏதாவது ஒரு ராம் காம் அந்த மாதிரி இருக்குன்னு நினச்சிட்டு இருந்தேன் வந்த உன கதை சொல்ல ஆரம்பித்த உடனே பார்த்தா இட் வாஸ் லைக் கம்ப்ளீட்லி ஃபேமிலி ஒரு ஃபேமிலியில் நடக்கிற ஒரு விஷயம் வந்து எல்லாருக்கும் நம்ம ரிலேட் பண்ணுவோம் ஸோ அந்த மாதிரி படம் நான் உடனே நான் ரிலேட் பண்ணேன் ரிலேட் பண்ணி நான் ரொம்ப உடனே என்ஜாய் பண்ணி நான் உடனே சொன்னேன் நிச்சயமாக நான் அந்த படம் பண்ணுறேன்னு அண்டு இந்த படத்தில் ஒர்க் பண்ண எல்லா ஆக்டர்ஸோட மொதல் தடவை நான் ஆக்ட் பண்ணியிருக்கேன் அதில் ராதா ரவி சாரோட ஆக்ட் பண்ண பெருமை எனக்கு இரு
ஏன் இந்த இதை விஷயம் சொல்கிறேன்னா அப்போ அந்த நடிகர் சங்க பிரச்சனைலாம் கொஞ்சம் போயிட்டு இருந்தது அந்த நேரத்தில் தான் சும்மா பயங்கரமான விஷயங்கள்லாம் நடந்துகிட்டு இருக்கும்போது அடுத்த நாளே எனக்கு ஷூட்டிங் போகிற மாதிரி இருந்தது இந்த மாதிரி ஒரு இன்சிடெண்ட் எனக்கு முதல்ல நடந்திருக்கு அங்கிள் இந்த ஒரு பத்திரிகை வந்து ஒரு நிறைய நடிகர் சங்கம் மூலமாக ஏதோ ஒரு பிரச்சனை இருந்தது ஸோ அப்போது நான் படத்துக்கு போகிறதா இருந்தது அப்போ நீங்கள் சொல்லியிருந்தீங்க நீங்கள் ஷூட்டிங் அந்த படத்துக்கு போகக்கூடாது அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருந்தீங்க ஸோ அப்போது நான் யோசித்தேன் அது எப்படியாவது சாரோட நான் வந்து ஒரு படம் நடிக்கணும் பயங்கர போல்டாக மைக்கிலலாம் பேசுகிறாரு அப்படிங்கிற மாதிரி ஸோ அவர் ஷூட்டிங் ஃபஸ்ட் டே வரும்போது கொஞ்சம் நான் கொஞ்சம் ஒரு மாதிரி ஸ்கெப்டிக்கலாக தான் இருந்தேன் என்னடா என்ன சொல்ல போகிறாரு அப்படின்னு பட் உண்மையிலே சொல்ல போனோம்னா நாங்கள் ஷூட் பண்ண இடம் வந்து பழனியில் ஷூட் பண்ணோம் பழனி பற்றி தான் எல்லாருக்கும் தெரியும் அதுக்கு நல்ல ஒரு சாமியான இடம் ஸோ கதவெல்லாம் திறந்தா டக்குன்னு முருகரோட பாட்டெல்லாம் கேட்கும் அப்போது அங்கிள் வந்து பழனியே வந்து லைட் அப் பண்ணிட்டார் வந்து ஃபுல்லாக அவரோட ரியல் டைம் எக்ஸ்பீரியன்ஸஸோட எல்லாத்தையும் வந்து எங்ககிட்ட ஷேர் பண்ணார் ஸோ ரியல் டைம் எக்ஸ்பீரியன்ஸஸை பற்றி பேசும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக நமக்கும் ஒரு ரியல் விஷயங்கள் ஓ இந்த மாதிரிலாம் நம்மளும் தப்பு பண்ணியிருக்கோம் ரைட்டாக விஷயங்கள் பண்ணியிருக்கோம் அப்படிங்கிற ஒரு ஒரு சின்ன ஒரு மெச்சூரிட்டி தான் ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் தம்பி ராமையா சார் இருந்தார் நவரும் நல்லா சூப்பராக அவர்கிட்ட ஒரு நடிக்கும்போது என்ன ஒரு விஷயம்னா அந்த கெமிஸ்ட்ரி அதெல்லாம் ஒரு நடிகனுக்கு அது உண்மையிலே தேவை அது கத்தி அப்படி பேசும்போது எனக்கும் திரும்ப ஒரு கவுண்டர் கொடுக்கறதுக்கான ஒரு நல்ல ஒரு ஒரு சந்தோஷம் ஒன்று கிடைக்கும் ஒருப்பா ஒரு நல்லா தமிழ் பேசுகிற நடிகர்கள் ஜாலியாக நம்ம நம்ம நல்லா நடித்து என்ஜாய் பண்ணுறோம் அப்படின்னு எல்லாத்தோட நிறையா இந்த படத்தில் நான் ஷூட் பண்ணது சூரி அவர்களோட ஸோ சூரியும் என்னோட காம்பினேஷன் உண்மையிலே சூப்பராக இருக்கும் ஸோ அதுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு ஃபுல் காம்பினேஷன் லைக் கோவை சரளா மேம் எல்லாருமே இந்த மாதிரி அமைஞ்சு கொடுத்து எனக்கு எனக்கு ஒரு நடிக்கிறதுக்கு ஒரு நல்ல ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுத்த ஃபாக்ஸ் ப்ரொடக்ஷனுக்கும் ஆப்பிள் இப்போ ஏதாவது பிரச்சனை வந்துடும் அதில் ஆப்பிள் கிப்பிள்னு சொன்னால் ஏ ஃபார் ஆப்பிள் இல்லை ஏ ஃபார் ஆப்பிள் ப்ரொடக்ஷனுக்கு அட்லி ப்ரொடக்ஷனுக்கு என்னோட நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன் ஸோ ஐம் ஷோர் திஸ் ஃபிலிம் வந்து உண்மையிலே ஒரு ஒரு என்டர்டெய்னிங்கான ஒரு ஃபிலிமாக இருக்கும் எப்படி என்னோட எல்லாம் காமெடி ஃபிலிம்ஸ்லாம் நல்லா என்ஜாய் பண்ணிங்களோ அந்த மாதிரி ஒரு பியூட்டிஃபுல்லான ஒரு 